kisah orang kudus. Hari ini, tanggal 2 April, 1. Santo Franciscus dari Paula. Pertapa, Franciscus lahir di Paula, Italia Selatan pada tahun 1416. Pada waktu itu kedua orang tuanya sudah lanjut umur. Tepatlah bila dikata bahwa Franciscus adalah karunia Tuhan yang istimewa. Bagi kedua orang tuanya yang sudah bertahun-tahun hidup tanpa kehadiran seorang anak. Hasrat menimang seorang anak. Mendorong kedua orang tuanya berdoa tak kunjung henti kepada Tuhan dengan perantaraan Franciscus dari Asisi. Kehamilan sang ibu pada usianya yang sudah lanjut itu menunjukkan bahwa Tuhan sungguh menaruh telinga pada keluh kesah mereka. Maka tatkala ibunya melahirkan. Bayi itu diberi nama Franciscus mengikuti nama Santo Franciscus dari Asisi. Perantara doa mereka. Ketika berusia 13 tahun, ia disekolahkan di sekolah Santo Markus, milik imam-imam Fransiskan. Dalam usia sebegitu muda, Franciscus sudah menjalani suatu cara hidup yang keras dengan disiplin yang tinggi. Ia rajin berziarah terutama ke Asisi dan Roma. Sekembalinya ke Paula, daerah asalnya, ia menjadi seorang pertapa di sebuah gua dekat pantai Laut Tengah. Tak lama kemudian datang lagi dua orang laki-laki bergabung bersamanya bertapa di gua itu. Karena tertarik pada cara hidup mereka itu, maka orang-orang yang tinggal di situ mendirikan bagi mereka sebuah rumah tinggal sederhana dan sebuah kapela sebagai tempat mereka berdoa dan bersemadi. Bersama dua orang rekannya itu, Franciscus mendirikan Ordo Rahib Miskin pada tahun 1436. Ordo itu berkembang pesat dan sangat aktif. 17 tahun kemudian setelah Paus Paulus II tahun 1464 sampai tahun 1471, merestui pendirian Ordo itu. Franciscus membangun sebuah biara di sekitar gua itu. Lalu dua buah biara lagi masing-masing di Calabria dan Sicilia. Kesalehan hidup Franciscus dibalas Tuhan dengan menganugerahkan kepadanya kemampuan membuat mukjizat dan kemampuan meramal. Banyak orang mengenal dia sebagai pertapa yang saleh, dan sering datang kepadanya meminta bimbingan dan doanya. Sewaktu dia datang ke Istana Raja Perancis, Louis ke-11 tahun 1461 sampai tahun 1483, di Plesis Lesto. Ia berkata kepada Raja, janganlah mengharapkan mukjizat daripadaku. Mintalah itu pada Tuhan dan bertobatlah atas segala dosamu. Setelah itu siapkanlah dirimu untuk masuk ke dalam kehidupan bersama Allah. Sekali peristiwa, Raja Ferdinand pertama dari Napoli, Italia, ingin menyumbangkan sejumlah besar uang kepadanya untuk keperluan biara dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tetapi sumbangan uang itu dengan halus ditolaknya. Kepada pesuruh raja ia berkata, lebih baiklah kalau uang itu dikembalikan saja kepada orang-orang yang miskin dan tertindas karena keserakahan raja. Mendengar kata-kata Franciscus itu, Fernidan marah dan segera menyuruh orang untuk membunuh Franciscus. Tetapi hal itu tidak sampai terlaksana, karena para pesuruh raja itu segan membunuh Franciscus yang saleh itu. Franciscus kemudian menjadi penasehat dan pembimbing rohani Raja Karel ke-8 atas permintaan raja. Sebagai balas jasa, Karel ke-8 pengganti Louis ke-11 mendirikan sebuah biara bagi Franciscus di Plesis. Di biara inilah Franciscus meninggal dunia pada tanggal 2 April tahun 1507. 2. Santa Theodosia, perawan dan martir. Theodosia lahir di Tir, Poenisia, bagian timur Kekaisaran Romawi pada tahun 288. Menurut Eusebius, Sejarawan gereja tahun 206 sampai 340 Theodosia lahir di Kaesarea, dekat Tir di Palestina sekitar tahun 306. Pembunuhan atas dirinya terjadi tatkala ia sedang menghibur orang-orang Kristen yang dipenjarakan pada masa penganiayaan. 3. Santa Maria dari Mesir, pengaku iman, 
Maria lahir kira-kira pada abad kelima. Ia dikenal sebagai seorang pegawai istana dan seorang aktris istana yang terkenal. Ia juga dikenal luas sebagai seorang wanita penghibur di istana. Awal kehidupannya sebagai manusia baru. Terjadi sewaktu ia berziarah ke Yerusalem untuk menyaksikan salib suci Yesus yang ditemukan oleh Santa Helena, Ibu Kaisar Konstantinus Agung. Ia bertobat dan percaya kepada Yesus. Selanjutnya ia bertapa selama 47 tahun di gurun pasir, tepi sungai Yordan. Santo Franciscus dari Paula, Santa Theodosia dan Santa Maria dari Mesir, doakanlah kami. Kakarla Channel